సార్ హీరా గోల్డ్ దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దేశవ్యాప్తంగా అంత హల్చల్ కోట్లాది రూపాయలు అక్రమంగా సంపాదించారని అందరూ కూడా అనుకున్న నిజంగా ఒక మహిళ ఇంత పెద్ద స్కామ్ చేశారు ఎంత వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని చాలా మంది భావించారు ఏంటంటే ముస్లిం మహిళల్ని బయటికి చదువుకోవడానికి పంపించాలన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే పురాణంలో ఎక్కడా కూడా వ్యత్యాసం లేదు మగవాళ్ళకు కానీ ఆడవాళ్ళకు కానీ సమాన హక్కులు ఇచ్చారు మా అన్నలు చదువుతున్నప్పుడు నేనెందుకు చదవకూడదు అని ఆమె పట్టుదల పట్టి గోల్డ్ వ్యాపారం కూడా చేయాలని ఆలోచించి ముందు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తన 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 చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఘన అనేటటువంటి ప్రదేశంలో బంగారం సమృద్ధిగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళితే మనం బంగారం చౌకగా కొనొచ్చు అని ఆలోచించి మొట్టమొదటిసారిగా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చి అట్ట ఆఫీస్ గమక వచ్చే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసుల్లో ఆశ్చర్యపోయి ఏంటి ఇంత సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చారని చూస్తే పలా నాయన వస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ కని చెప్పి చెప్పారు ఒక గురించి అతను హైయెస్ట్ డిగ్రి డిగ్రిటెడ్ పర్సన్ ఇన్ దట్ కంట్రీ ఆయన పేరు పేరండి ఆయన ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఎయిర్లైన్స్ వాన్ సార్ ఇంత తక్కువ టైంలో దేశవ్యాప్తంగా అంత లక్షల మంది అందులో అన్ని ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ షీ కెన్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఈమె వెనక ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన విదేశాలతో ఉంటారు ఆయన్ని పట్టుకోవాలన్నది పోలీసు ఇంకా వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక పథకం ప్రకారం ఎలా ఇరికిచ్చాలని ఎంబడి పడితే ఎంబడి పడుతున్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాల క్రిమినల్ గా ఇరికిచ్చాలి అరెస్టులు చేయించాలి నలభై ఐదు కోట్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినటువంటి వ్యక్తి రెండు లక్షల యాభై అయినా ఇరవై ఐదు లక్షలు అయినా విక్టిమ్ అనేవాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అని డబ్బులు స్పాట్లో ఇస్తారు కానీ నన్ను అరెస్ట్ చేసుకోండి జైలుకు పోతానని ఎవరన్నా ఈ ప్రపంచంలో అంటారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆవిడకి యాంటీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నా మరి గుజరాత్ లో కూడా ఆవిడకి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా మీకు భారతదేశం ఏ రాష్ట్రంలో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టించాలని చెప్పండి మీ ఒక పేరు చెప్పి నేను కట్టించేస్తాను ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి పేరు నాకు చెప్పండి మనం ఇక్కడ కూర్చొని గంటలో ఆయన రేపు చేసినట్టుగా విజయవాడ రేపు కేసు కట్టిస్తా నేను ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం చూపిస్తారు కానీ ఈయన నిర్దోషి ఈయనకి బెయిల్ ఇచ్చింది ఒక్క రేడు మళ్ళీ న్యూస్ అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఆవిడ జరగాల్సిన నష్టం జరిగిందండి ఆ నష్టాన్ని రికవర్ చేయడం వెళ్ళకండి రేపు మేము ఆరు వందల నలభై ఒక్క కోట్లో తీసుకెళ్లి జూలై లోపల మేము డిపాజిట్ చేసేసామో ఈడీని లిఫ్ట్ చేసేస్తుంది రేపు పొద్దున అది అయిపోయింది జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ వర్డిక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వై వోంట్ లీవ్ ఎనీబడి వై విల్ ఇనీషియేట్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొసీడింగ్స్ అగెన్స్ట్ ఎర్రింగ్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి ఇప్పటికైనా కార్పొరేట్ సంస్థలు కళ్ళు తెరవాలి పోలీసులు అన్యాయమైనటువంటి కేసుల బారి నుంచి బయటపడటానికి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వెల్కమ్ టు లాయర్ సాబ్ మధ్యతరగతి మహిళలు బంగారం కొనుక్కోవాలన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది బంగారం షాపుల్లోనూ లేదా కొన్ని కొన్ని స్కీముల్లోనూ పెట్టుబడి పెట్టి తర్వాత బంగారం తీసుకుంటారు పిల్లల పెళ్లి కోసమో లేదు ఇంకో అకేషన్ కోసం ఒకేసారి కొనుక్కోలేమని సోమ తక్కువ వాళ్ళు ఆ విధంగా స్కీముల్లో పాల్గొంటారు స్కీముల్లో పెట్టిన తర్వాత కొంతమంది ఆ స్కీములు బోర్డులు తిప్పి పారిపోతుంటారు కానీ కొంతమంది మాత్రం ఖచ్చితంగా డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళకి పూర్తి న్యాయం చేయాలని చివరి వరకు వాళ్ళ కోసం వడ్డీతో సహా ఇచ్చే వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు అటువంటి స్కీమ్ పెట్టారు ఓ మహిళ పేరు హీరా గోల్డ్ హీరా గోల్డ్ పెట్టిన తర్వాత మధ్య దగ్గర మహిళలే కాకుండా డబ్బున్న వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అందరూ కూడా దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఆ సంస్థ మీద ఉన్న నమ్మకంతో పెట్టుబడి పెట్టారు వాళ్ళందరికీ అధిక వడ్డీ ఆశ చూపించకుండా వాళ్ళు పెట్టిన డబ్బులన్నింటినీ కూడా తిరిగి ఇవ్వాలి తర్వాత బంగారం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె దేశవ్యాప్తంగా పెట్టిన స్కీమ్ ఇది స్కీమ్ కాదు స్కామ్ అంటూ కొంతమంది ఆరోపణలు చేయడంతో కూకట్పల్లిలో కేసు నమోదైంది కూకట్పల్లి నమోదైన కేసు కేరళ వాళ్ళకి వెళ్ళి కేరళలో మరికొంత వ్యక్తి వ్యక్తులతో కలిసి ఈ హీరా గోల్డ్ సంస్థ సిఈఓగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ నౌషీర్ షేక్ గారు కుట్ర పన్నారంటూ అప్పట్లో అరెస్ట్ చేయడం తర్వాత ఆమె ఆస్తులను వందలాది కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కేసు కానీ తర్వాత కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసులన్నీ కొట్టి ఆమెకు పూర్తి వెసులుబాటు ఇచ్చింది ఇందులో ఈడీ ఎంటర్ అయింది మనీ ల్యాండరింగ్ జరిగిందంటూ అప్పట్లో వార్తలు రావడంతో చాలా పెద్ద ఇష్యూ గారు కానీ తర్వాత తర్వాత చూసుకుంటే ఆ కేసు అంతా నీరుగారిపోయి ప్రస్తుతం 
బాధితులందరికీ న్యాయం చేసి దిశ హీరా గోల్డ్ సంస్థన సీఈఓ గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు అసలు ఆ కేసు వివరాలు ఏంటి ఎందుకు అంత హడావడి జరిగింది ఆ హడావడి వెనుక కుట్ర ఏమైనా ఉందా అనే విషయం అంతా మాట్లాడడానికి హీరా గోల్డ్ సంబంధించిన లీగల్ అడ్వైజర్ సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి అసలు కేసు వివరాలు ఏంటి ఎందుకు అంత హడావడి తర్వాత ఏం జరిగింది విషయాన్ని ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి వరప్రసాద్ గారు సార్ నమస్కారం అండి సార్ హీరా గోల్డ్ దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దేశవ్యాప్తంగా హల్చల్ హల్చల్ కోట్లాది రూపాయలు అక్రమంగా సంపాదించారని దీని వెనక మనీ ల్యాండరింగ్ ఉందని ఈడీ ఎంటర్ అయిందని సిఓ సిసిఎస్ వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం కుక్కటిపల్లిలో కేసు ఆవిడ మహిళ అని చూడకుండా అర్ధరాత్రి ఆమె తీసుకురావడం బాంబాయిలో ఉన్న ఆమెను తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయడం ఆమె వెనక చాలామంది ఉన్నారంటూ థామస్ బ్రదర్స్ థామస్ సిస్టర్ని కేరళలో తీసుకురావడం ఇదంత పెద్ద హడావుడు జరిగింది అందరూ కూడా అనుకున్న నిజంగా ఒక మహిళ ఇంత పెద్ద స్కామ్ చేశారా ఎంత వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని చాలామంది భావించారు కానీ తర్వాత అదే క్రమంలో హీరా హీడి ఈడీ కూడా ఆమె ఆస్తులను చాలా వరకు అటాచ్ చేశారు కానీ క్రమేపీ చూసుకుంటే కేసు అంతా పక్కకు జరిపోయి సుప్రీంకోర్టు అసలు అమ్మ ఆవిడ ఎక్కడెక్కడ అటాచ్లు చేస్తే అన్నీ కూడా రిలాక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అంటే కేసు ఈడీ పట్టడం ఏంటి అంటే ముందు సీసీఎస్లు రావడం ఏంటి తర్వాత ఈడీ అటాచ్ చేయడం ఏంటి తర్వాత సుప్రీంకోర్టు దాన్ని రిలాక్స్ చేయడం ఏంటి దీని మనకి ఏమనుకోవాలి మనం ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలి ఒకటి నెంబర్ టూ అసలు కేసు గురించి చెప్పే ముందు అసలు హీరా షా డాక్టర్ హీరా నవశిక్ గారు ఎందుకు హీరా గోల్డ్ని పెట్టారు ఆ కేసు వివరాలు ఒకసారి చెప్పారు చాలా సంతోషం అండి ముందుగా నేను ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు నేను ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇవాళ ఎంతోమంది ఎన్నో కంపెనీలకు ఉపయోగపడేటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు నన్ను చాలా సంతోషం డాక్టర్ నవహీరా షేక్ గారు చిన్నప్పుడే చదువుకునే వయసులోనే తల్లిదండ్రులు ఆవిడ చదువుని మాన్పించి ఇంటి దగ్గర ఉంచే కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారు ఏంటంటే ముస్లిం మహిళల్ని బయటికి చదువుకోవడానికి పంపించాలనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే నాలుగు గోడ్ల మధ్యలోనే వాళ్ళు పరిమితం అవ్వాలా అని ఈ అమ్మాయికి ఆ చిన్న వయసులోనే ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆ కురాన్ బాగా చదవడం మొదలుపెట్టి ఈ కురాన్లో ఎక్కడా కూడా వ్యత్యాసం లేదు మగవాళ్ళకు కానీ ఆడవాళ్ళకు కానీ సమాన హక్కులు ఇచ్చారు అటువంటప్పుడు మా అన్నలు చదువుతున్నప్పుడు నేనెందుకు చదవకూడదు అని ఆమె పట్టుదల పట్టి ఆ రోజుల్లోనే కురాన్ పట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలకు పర్యటించి ఆ ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ఆ మహిళల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ కురాన్ గురించి చెప్పి మనం చదువుకోవచ్చు అని మొదలు పెట్టడం మొదలుపెట్టి తిరుపతిలో ఆ రోజుల్లో ఒక ఆరుగురు పిల్లల్ని చేరదీసి బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ అంతా ఆవిడే ఆహారం అంతా ఏర్పాటు చేసి ఒక రూమ్ అద్దెకు తీసుకొని వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పించడం మొదలుపెట్టింది ఆ చిన్న వయసులో అలా క్రమేణా ఆ ఆరుగురు పిల్లలు పాతిక మంది పాతిక మంది యాభై మంది యాభై మంది వంద మంది ఇలా జరగటం మొదలుపెట్టేటప్పటికీ మరి వాళ్ళకి భోజనాదులు సదుపాయాలు ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకొని చేయటాలు ఇవన్నీ ఖర్చు నెలకు పది లక్షల రూపాయల ఖర్చుకు వెళ్ళిపోయింది అప్పట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ట్రేడింగ్ బిజినెస్లో ఉన్నారు గోల్డ్ బిజినెస్ వీటన్నిటిలో జాయింట్ ఫ్యామిలీగా ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెక్కు పొక్కు సంతకం పెట్టిన చెక్కులు ఈవిడ దగ్గర ఉంటే ఆ చెక్కులు వాడుకుంటూ ఈ రకమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తూ చదివించడం మొదలుపెట్టేది ఒకనొక రోజున వాళ్ళ బాబాయిలు ఆ చెక్కు పోకు తీసి లాకర్లో పెట్టి దాచేశారు ఈ అమ్మాయికి అందరూ ఇవ్వకూడదు ఖర్చు పెడుతున్నదని అప్పుడు ఈ అమ్మాయి రోధించింది ఆ కురాన్ బాగా చదువుకుంది వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగితే నేనేం చేయనమ్మ నా వాటా వరకు ఎంతవరకు వస్తే దాన్ని ఖర్చు పెట్టుకో ఎవరు మాట్లాడడానికి లేదని అన్నారు ఆ టైంలో ఆవిడలో కలిగినటువంటి ఒక ఆలోచన ఇంతమంది పిల్లలను చదివించాలి ఇంకా పెరిగి పిల్లలను చదివించాలి ఆడపిల్లలను చదివించాలంటే డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే ఏ రకంగా వస్తాయి వ్యాపారం చేస్తే వస్తాయి కదా అన్న ఆలోచనలో పంతొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే వ్యాపారం రంగంలోకి అడుగు పెట్టినది డాక్టర్ నవహిరా షేక్ గారు అలా అడుగు పెట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు ట్రేడింగ్ చేయడం వల్ల ఆయనతో పాటు ఈవిడ కూడా సూరత్కి వెళ్ళి సూరత్తు నుంచి క్లాత్ పట్టుకొచ్చి ఈ మహిళలు ముస్లిం మహిళలు ఇంట్లో నుంచి రానీరు కాబట్టి దాని బట్టలు కొట్టగలిగిన మహిళలకు ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ క్లాత్ ఇచ్చి వాళ్ళతో కుట్టించి ఆ బట్టలను హోల్సేల్గా అటు తిరుపతి నగరం చిత్తూరు జిల్లాలో వాటిని హోల్సేల్గా అమ్మటం మొదలుపెట్టింది అలాగే ప్రావిజన్స్ కూడా వివిధ రకాల ప్రావిజన్స్ని తీసుకెళ్ళి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చేసి వాటిని కూడా చేయడం మొదలుపెట్టింది ఈ రకంగా మొదలుపెట్టినటువంటి నోహిరా షేక్ గారు కాలక్రమేణా గోల్డ్ వ్యాపారం కూడా చేయాలని ఆలోచించి ముందు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తన స తన తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికన్నా గోల్డ్ అవసరమైతే మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తలా కాస్త వేసుకొని ఆ డబ్బులతో గోల్డ్ కొని దానిలో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్నమెంట్ చేయించి ఆర్నమెంట్ వాళ్ళకి
అలా పెంచుకుంటూ 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 వెళ్ళిన వ్యక్తి అప్పుడు ఒక ఆలోచన చేసింది ఆ చిన్న వయసులోని నేను ఇప్పుడు బంగారం కొని ఇప్పుడు ఏ రేంజ్కి వెళ్ళారంటే ఆ రోజుల్లోనే ఒక కిలో బంగారం కొని దాంతో ఆభరణాలు చేయించి ఇలా అప్పు ఇవ్వటం మళ్ళీ ఆ వడ్డీ లేకుండా తీసుకోవటం ఇలా ఇలా క్రమేణా పేరుతో అసలు బంగారం ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ కొనొచ్చు బంగారాన్ని ఆలోచించి ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఘన అనేటటువంటి ప్రదేశంలో బంగారం సమృద్ధిగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళితే మనం బంగారం చౌకగా కొనొచ్చు అని ఆలోచించి మొట్టమొదటిసారిగా తన తమ్ముడు పదిహేను ఏళ్ళ వయసు ఉన్నటువంటి తమ్ముడు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసు ఉన్న తమ్ముడితో మొట్టమొదటిసారిగా ఆఫ్రికా ప్రయాణం కట్టి ఘనా బయలుదేరి వెళ్ళింది అమ్మాయి ఆ ఘనా వెళ్ళినటువంటి ఆవిడ అక్కడ ఆఫ్రికాలో ఈ బంగారం మీద మోసాలు చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ బంగారం ఇస్తాం అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అని కానీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఘనాలో ఆ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఉన్నటువంటి లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకైతే ఎటువంటి చీటింగ్ జరగదు అక్కడ ఆ లైసెన్స్ కోసం దాదాపుగా పదిసార్లు ఆవిడ అప్లై చేయడం పదిసార్లు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఇవ్వట్లేదు మధ్యలో ఇండియా వస్తున్నది ఇక్కడ పనులు చూసుకుని మళ్ళీ పరిగెడుతున్నది ఆ ఘనాలు రెండు సంవత్సరాల పాటు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసినా ఆవిడకి లైసెన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇక ఆఖరిసారిగా పదకొండోసారి కూడా అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఏమన్నారండి మీరు ఎన్ని సార్లు వచ్చినా మేము రిజెక్ట్ చేస్తాము ఎవరన్నా ఈ ఆఫ్రికాలో కానీ ఈ ఘనాలో కానీ ఎవరైనా మీకు బిలీనీర్ ఎవరన్నా షూరిటీ సంతకం పెడితే కానీ మేము మీకు ఈ లైసెన్స్ ఇవ్వలేము అనేది ఖరాగండిగా చెప్పారు ఇదే ఆఖరి అవకాశం ఇంకా పొద్దాక మీరు పెట్టాల్సిన పని కూడా లేదని చెప్తే ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేసేసి ఆ రోజున కురాన్ చదువుకొని కళ్ళ మొన్న నీళ్ళు పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ రోజున అయితే భగవంతుడు మీద విశ్వాసం ఉంటే భగవంతుడు అడ్డం వస్తాడంటానికి ఆవిడదే నిజమైన ఉదాహరణ ఒక రకంగా అనేక మందిని చూసాం మనం దాంట్లో ఈవెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణంలో ఆఫ్రికాలో వెళ్ళినప్పుడల్లా ఘనాకు వెళ్ళినప్పుడల్లా తన తమ్ముడు వయసు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అలి అనే పేరు కలిగినటువంటి ఒక బాలుడు వీళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఇతనితో సఖ్యతగా ఆడుకోవటం చేస్తూ ఉండేవాడు అతను ఎలా అంటే అది మెంటలీ అంటే అతను ఇంకా బ్రెయిన్ మెచ్యూర్ అవున్నటువంటి బ్రెయిన్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అమాయకత్వంగా అటువంటి మనస్తత్వం ఉంటారు అలి అక్క అక్క అంటూ అక్క నాకు ఫిష్ కావాలంటే ఫిష్ పెట్టడం చికెన్ కావాలంటే చికెన్ పెట్టడం వీళ్ళు వండుకున్న దాంట్లో అతనికి పెట్టడం బయటికి వెళ్తుంటే తమ్ముడు అతను వెళ్తుంటే ఒక దడి ఇవ్వడం ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఇలా అతను చాలా ప్రేమగా చూసింది ఆ అలీని మా స్వాతి ముత్యంలో కమలాసన్ టైప్ అనుకోండి అమాయకుడు అంటే ఇమ్మెచ్యూర్డ్ బ్రెయిన్ మనిషి మంచివాడు అటువంటి కుర్రాడు పదహారు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసు ఉన్న కుర్రాడు తన తమ్ముడు లాంటి వాడు ఈ రెండు సంవత్సరాలు జరిగిపోయి ఆఖరిసారిగా ఇక్కడ మీరు ఎవరన్నా షూరిటీ వస్తే కానీ మేము చెయ్యలేము అని చెప్పిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి కురాజు కళ్ళ మన నీళ్లు పెట్టుకుంటే ఆ ఆడుకుంటున్నట్టు అబ్బాయి అమ్మాయిని చూసి హీరా గారిని ఏమిటని సాగిన చేసి అడిగితే తమ్ముడు చెప్పాడు ఇక లైసెన్స్ ఇవ్వము అన్నారు రేపు అయిపోయింది ఇండియా వెళ్ళిపోవటం ఏమేమో ఇంక మాకు ఇక్కడ పని ఏమి లేదు కారణం ఏంటంటే ఎవరో షూరిటీ పెట్టాలంటే బిలీనీర్ అని అంటే ఆ కుర్రాడు నవ్వుతూ నేదస్తా షూరిటీ అని అనడం జరిగింది ఎవరికన్నా ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి అటువంటి కుర్రాడి మెచ్యూర్డ్ బ్రెయిన్ ఉన్నట్టు కుర్రాడి షూరిటీ నేది అస్తానో బిలీనీర్ అంటే నమ్మశక్యమా ఈవిడు కూడా అంత బాధలో కూడా నవ్వచ్చి అతనికి ఏం కావాలో పెట్టి ఒక రెండు దడీలు ఖర్చులు కూడా చేతిలో ఇచ్చి పంపించేసింది మరుసటి రోజు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర కల్లా అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చాడు అలీ వచ్చి అక్క ఏంటి ఇంకా మీరు రెడీ కాలేదని అన్నాడు ఈవిడికి ఆశ్చర్యమైతే రెడీ అవటం ఏంటయా అంటే వెళ్ళాలి కదా అక్కడికి లైసెన్స్ కోసం ఏం వెళ్తాం షూరిటీ పెట్టేవాళ్ళుగా మీ అన్నీ వస్తాయి మీరు బాధని పోదాం అంటట్ట ఏమైనా అమ్మశక్యం కాకుండా అలాగే కూర్చొని కార్యక్రమాల్లో ఉంటే అతను ఎంబడి పడుతుంటే ఈవిడ వాళ్ళ బ్రదర్తో అదేదో పిచ్చాడు మాట్లాడుతున్నాడు రా మనం ఇండియా వెళ్ళిపోతాం ఇంకెందుకు మనకని అంటే వాళ్ళ తమ్ముడు అప్పుడు ఆ పదిహేను ఏళ్ళు కుర్రాడు సలహా ఇచ్చాడు అక్క ఇన్ని సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూర్చున్నాం పదిసార్లు రిజెక్ట్ చేశారు ఏమవుద్ది ఇంకోసారి ఇప్పుడు వెళ్ళి రిజెక్ట్ చేస్తారు ఎలా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం కదా మళ్ళీ రాదలుచుకోలేదు కదా ఆఫ్రీగా వాడేదో అడుగుతున్నాడు సరే వాడి తృప్తిగా ఉంటుంది అయినా కాకపోయినా మనం మెంటల్గా వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడ్డాం కదా ఒకసారి వాడి కోసం పోయొద్దాం అట్లా అని అంటే సరే అప్పుడు ఇప్పుడు రెడీ అవటం ఆ కుర్రాడు ఒక ఆటో పట్టుకు వస్తే ఆటోలో బయలుదేరి అక్కడికి పోయాం అక్కడికి పోతే అక్కడ ఆఫీసర్లు అందరూ చూసి ఏంటి మళ్ళీ వచ్చారు ఏమైనా షూరిటీ దొరికిందా తెచ్చుకున్నారా బిల్లీ నిన్ను అడిగితే ఈవిడ తెల్లమోహం వేసి ఆ కుర్రాడం ఇంకా అతను ఎవరినో షూరిటీ అన్నాడండి అని అంటే ఎవరంటే నేను మా బావ వస్తున్నా అంట మీరు కసే పక్కన ఉండండి వీళ్ళు పక్కన అట్లా కూర్చున్నారు పదకొండు గంటలకు వచ్చేస్తాడు మా బావ అని చెప్పేటవాడు ఎంత ఆశ్చర్యం పదకొండుకి ఇంకా పది నిమిషాలు పావుగంట ఉందనంగా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చారట ఆఫీస్ గమక బాగా
ఆయన ఒకటే మాట అన్నట్టు షీ ఈజ్ మై ఇస్లామిక్ సిస్టర్ అని చెప్పి చెప్పి పెట్టారు రోజున మీకు షూరిటీ కావాలి తీసుకోండి అన్నట్ట షూరిటీ ఇచ్చేసిన సంతకాలు పెట్టేశాడు పెట్టేసి తిరిగి వెళ్తే ఆ వడంగ చూసి మీకు ఏమన్నా ఇంకా సహాయం కావాల్సి వస్తే కాంటాక్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి అలాగే వెళ్ళిపోయాడు కారు ఎక్కాడు ఆయన కారు ఎక్కి కారు స్టార్ట్ అయ్యేలోపే వీళ్ళు కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ స్టేట్మెంట్ తీసి ఒక లైసెన్స్ తీసి ఆవిడ చేతిలో పెట్టారు లైసెన్స్ గ్రాంటెడ్ అని అక్కడ నుంచి ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆయన పేరు పేరండి సో ఒక పెద్ద ఎయిర్లైన్స్ యజమాని వచ్చి సంతకం పెట్టాడు తమాషా ఏంటంటే చూడండి రెండు సంవత్సరాల పాటు తెలియకుండా తన తమ్ముడితో పాటు చేర తీసి ప్రేమగా చూసి అతనికి ఏం కావాలో తిండి పెడుతున్నటువంటి కృతజ్ఞతతో ఆ కుర్రాడు ఏ స్థాయి భగవంతుడు ఏ స్థాయిలో ఉంచాడంటే ఆ పిల్లవాడి యొక్క అక్క చాలా అందగతిట ఆ వచ్చిన యజమాని ఆవిడ రెండో పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ప్రేమించి ఈ రా ఆ రాజు రాత్రి కుర్రాడు వెళ్ళి వాళ్ళ అక్కకి ఏం చెప్పాడో తెలియదు వాళ్ళ అక్క ఆయనకేం చెప్పిందో తెలియదు వీడు గంట మాట్లాడేట ఆయనతో అంత పెద్ద బిలీనీరుతో గంట వీడు మాట్లాడేట ఎవరు ఏంటి కూడా ఆలోచించకుండా ఎవరు చూడకుండా డైరెక్ట్గా ఆయన సంతకం పెడతానికి వచ్చి సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోయాడంటే ఈ పిల్లాడి యొక్క అక్క మీద ఆయనకి ఎంత అవ్యాజనరకమైన ప్రేమ ఉంది అలాగే ఒక సాటి మహిళకి మనం హెల్ప్ చేయాలనేటువంటి తృష్ణ కూడా ఉండబట్టి ఆయన వచ్చి సంతకం పెట్టాడు అక్కడ నుంచి ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు బంగారు ప్రపంచాన్ని గోల్డ్ బిజినెస్ ఏలి కొన్ని వేల కేజీల చొప్పున కొని ఎంతో మందికి సహాయం చేస్తూ ఎంతో చారిటీ చేస్తూ ముందుకు సాగింది ఆవిడ పరాయి దేశం నుంచి మన దేశానికి బంగారం కొనడం తీసుకురావడం దానికి ఒక సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనుమతి తీసుకోవాలి సెబి ఉంది ఇవన్నీ అవన్నీ ఉన్నాయండి తమాషా ఏంటంటే రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలోనే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అప్పటికి ఇప్పటికీ ఆవిడ కమ్యూనిటీకి ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎంపీ ఘనత వహించిన రెండు వేల పన్నెండులోనే ఈవిడ మీద ఒక కంప్లైంట్ ఎడిషనల్ డీజీ సిఐడి దగ్గర పెట్టడం ఎడిషనల్ డీజీ లాండ్ ఆర్డర్ దగ్గర పెట్టడం దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమంటాం దాని మీద క్రైమ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అని ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం ఈవిడ ఈవిడ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టింది బంగారణ ఆభరణాలు ఎగ్జిబిషన్ పెట్టింది పేపర్ పబ్లికేషన్ వేసింది దాంట్లో అడ్రస్లు లేవాలి ఆ పేపర్ పబ్లికేషన్ ఎవరు చూసినా దాంట్లో అడ్రస్లు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఎప్పటి దాకా ఇస్తూ మొత్తం అందులోనే ఉన్నాయి సార్ సిఐడి కంప్లైంట్ వెళ్ళక ముందు ఈవిడ ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా డబ్బులు వసూలు చేశారు ఈవిడ బిజినెస్ చాలా ఫెయిర్ అండి తమాష ఏంటంటే మీరు ఏ బిజినెస్లో చూసినా ఎవరైనా ఒక రూపాయి అయినా క్యాష్ ట్రాన్స్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ లేకుండా ఉండదు ఈవిడ దాంట్లో అసలు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షనే ఉండదు ప్రతి రూపాయి వచ్చినా త్రూ బ్యాంక్ రూపాయి పేమెంట్ చేసినా త్రూ బ్యాంక్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ బ్యాంక్ కాబట్టి ఆవిడ ఆవిడ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే క్రిస్టల్ క్రియర్ ప్రతిదీ ట్యాలీ అయిపోతుంది హెరాఫేరీ ఉండదు కరెక్ట్ స్కీమ్ ఏంటని చెప్పండి స్కీమ్ ఏం లేదు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు బంగారం నా దగ్గర కొనుక్కోవచ్చు నా దగ్గర బంగారం కొనుక్కోవచ్చు ట్రేడింగ్ చేసింది మేము బంగారం మీద మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు బంగారం నా దగ్గర కొన్నారు మీరు బంగారం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు మీ బంగారం మీ దగ్గరే కానీ కొనుక్కున్న బంగారం నా దగ్గరే ఉంచారనుకోండి ఈ ట్రేడింగ్లో బంగారం యొక్క రేట్లు రోజు మారిపోతుంటాయి ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటాయి అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే సపోజ్ మీరు కొన్న లక్ష రూపాయలు బంగారం లక్ష పదివేలకి వెళ్ళింది ట్రేడింగ్లో మీరు నాకు ఇవాళ నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అంటే మీరు లక్ష పది మీరు తీసేసుకోవచ్చు దేర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ దేర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ అందుకని ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తానని చెప్పలే ఆవిడేమి నీ బంగారం నువ్వు తీసేసుకో లేదు నువ్వు ఇష్ట ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఉంచుకుంటావా ట్రేడింగ్ చేసుకో ట్రేడింగ్లో బంగారం రేటు పెరిగిందా నీకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తుంటావు అబ్బాయి ఈరోజు నీ రేటు ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ యూ కంటిన్యూ ఆర్ యూ కెన్ విత్ డ్రా సో ఇలాగా చాలామంది మహిళలు ఏంటంటే ఓ ఇలాగ ఫెసిలిటీ ఇవ్వటం వల్ల డబ్బులు సంపాదించుకొని ఆభరణాలు చేయించుకొని కుటుంబాలకు ఆదాయం చేయించుకొని అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఆవిడ మీద ఏ ఇన్వెస్టర్ కంప్లైంట్ లేదు సార్ ఇంత తక్కువ టైంలో దేశవ్యాప్తంగా అంత లక్షల మంది ఏ విధంగా చేరారండి సమ్ సింపుల్ సార్ మీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా మీ ఫ్యామిలీలో చెబుతారు ఫ్రెండ్స్కి చెప్తారు ఇంకొకరికి చెప్తారు ఇంకొకరికి చెప్తారు అందులో అన్ని ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ షీ కెన్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఆన్లైన్లో మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా మీ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది ఎంత తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ క్రిస్టల్ మార్కెట్ లాగా నడుస్తుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ట్రేడింగే ఎక్కడ ఎక్కడ ఆవిడ నువ్వు డిపాజిట్ చేయి నువ్వు ఇంతమంది చేర్చు నీకు డబ్బులు ఇస్తాను దిస్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెన్సీ దిస్ ఈస్ డైరె
తర్వాత మీరు కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ద్వారా డివిడెండ్ ఇస్తున్నది నీకు మీకు డివిడెండ్ భారతదేశంలో యూ టేక్ ఎనీ కంపెనీ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ కంటే డివిడెండ్స్ ఇవ్వరు ఈవిడ సిక్స్ పర్సెంట్ డివిడెండ్స్ కూడా ఇస్తుంది తన లాభాన్ని పనిచేస్తుంది తీసుకెళ్ళి ఆ హైయెస్ట్ డివిడెండ్ పే చేస్తున్నటువంటి కంపెనీ కూడా హీరా గోల్డ్ గ్రూపే హీరా గ్రూపే ఎవరు లేడంత అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తున్న వాళ్ళు రెండు వేల పన్నెండు స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ దాదాపు ఎన్ని కోట్ల వరకు ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా హీరా గోల్డ్ చాలా చాలా టర్న్ ఓవర్ జరిగిందండి ఎందుకంటే సెవరల్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యూజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆవిడ సర్వరే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ సర్వర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ మీకు పేమెంట్ ఎవరి దగ్గర మీరు ఇచ్చినా బ్యాంకే పుచ్చుకున్న బ్యాంకే ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి క్యాష్ ఓచర్ కానీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ యూ కాన్ ఫైండ్ అంత క్లారిటీగా ఉన్నటువంటి బిజినెస్ అనుమతులు అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఉంది అన్నీ అన్నిటికీ కొడుతోంది అందులో సెకండ్ హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పేర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఓకే సార్ ఈవిడికి అంత నెట్వర్క్ ఉండి ఆఫ్రికా నుంచి సపోర్ట్ వస్తున్నప్పుడు కేరళ వెళ్ళి కేరళలో థామస్ అనే వ్యక్తి దగ్గర హెల్ప్ తీసుకోవడం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది కాదు కే థామస్ అనే వ్యక్తి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదండి ఆవిడకి థర్టీ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అచ్చా అందులో ఈయన ఒకరా దాంట్లో ఇప్పుడు ఆల్ స్టేట్స్లో ఉంది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది తమిళనాడు ఉంది కేరళ ఉంది తర్వాత మహారాష్ట్ర ఉంది గుజరాత్ ఉంది అన్ని చోట్ల ఆఫీసులు ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల మాల్స్ ఉన్నాయి మార్ట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ స్టాఫ్ ఉంటారు సో డిఫరెంట్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తుంటారు సపోజ్ నేను ఎక్కడ నేటివ్ ఆఫ్ విజయవాడ బాండ్ అండ్ బ్రాట్ ఆఫ్ విజయవాడ షీఈస్ టేకింగ్ మై సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ అ కౌన్సిల్ అచ్చా ఎంప్లాయీ తప్ప థామస్కి ఇందులో నో బడి ఈస్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ హర్ కంపెనీ షీఈస్ హోల్డింగ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ హర్ కంపెనీ టూ పర్సెంట్ ఫర్ ద కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ పర్పస్ ఇంకోళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళ ఓన్ సిస్టరే టూ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ ఈవిడ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ షీఈస్ ద ఓన్లీ సిగ్నటరీ ఫర్ దట్ ఓకే ఈమె వెనక ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన విదేశాలతో ఉంటారు ఆయన పట్టుకోవాలన్నది పోలీసులు మాదని ఇవన్నీ అబద్ధం అండి తప్పుడు మాటలు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ నిజం అదే నిజమైతే ఈ పార్టీకి ఎప్పుడో వాళ్ళు డీటెయిల్స్ పెట్టేవాళ్ళు లుకౌట్ నోటీసులు పెట్టేవాళ్ళు గందరగోళం జరిగేది నథింగ్ ఈజ్ లైక్ పన్నెండులో ఒక ఎంపీ గారు సిఐడి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు తమాష ఏంటంటే రెండు వేల పన్నెండులో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసరు అదే ఈవిడ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు లైసెన్స్ లేవని కూడా కంప్లైంట్లు ఉంటే ఆర్ఓసీకి లెటర్లు పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నాడు ఆర్బీఐకి లెటర్లు పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నాడు డిఫరెంట్ బ్యాంకులకి లెటర్లు పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నాడు తర్వాత ఇది ఒక జిఎస్టీ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి లెటర్లు పెట్టి తెచ్చుకున్నాడు అన్ని చోట్ల నుంచి తెచ్చుకొని ఆర్ఓసీ నుంచి కూడా ఈవిడ ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా చట్టబద్ధంగా జరుగుతున్నాయి వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడా లేదు అని తర్వాత కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ను కూడా అతను ర్యాండమ్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేశాడు ఎక్కడ ఈవిడ మీద కంప్లైంట్ లేదని క్లీన్ చిట్ రాస్తూ ఫైనల్ రిపోర్ట్ కూడా ఫైల్ చేశాడండి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ జూలైలోనే ఓకే ఏది ఇది ఫాల్స్ కేసు అని అయిపోయింది కదా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఐదేళ్లకి మళ్ళీ ఒక ఆఫీసర్ వచ్చి మీ క్రైమ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతున్నాను నేను వచ్చాను నాకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వండి మీ ఇల్లు సెర్చ్ చేయాలి మీ ఆఫీస్ సెర్చ్ చేయాలి నాకు డాక్యుమెంట్స్ కావాలనేటప్పటికీ ఇదేంది రెండు వేల పన్నెండులోనే కేసు క్లోజ్ అయింది ఫైనల్ రిపోర్ట్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు రావటం ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఇవి హైకోర్టు ఆఫ్ తెలంగాణ అప్రోచ్ అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది నాట్ టు హెరాస్ ది పిటిషన్ నాట్ టు హెరాస్ ది పిటిషన్ అండ్ హర్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ హెరాస్ చేయొద్దు అని ఆర్డర్లు పాస్ చేసింది అప్పుడు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఐఓ ఏం చెప్పాడు మమ్మల్ని చేర్ చేస్తున్నారు ఈ కేసులు అంటే దాని మీద మేము వచ్చామంటే అప్పుడు ఈవిడికి కోపం వచ్చి అరే రెండు వేల పన్నెండులో ఫాల్స్ కేసు అన్నా కూడా మళ్ళీ ఐదేళ్ల తర్వాత కావాలని దీన్ని తిరగతోడి నన్ను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు ఒక పథకం ప్రకారం కానీ అప్పుడు వంద కోట్లకి పరువు నష్టం దావా కోటి మూడు లక్షల స్టాంపు డ్యూటీ కట్టి అతన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళ మీద ఒక ఇరవై కోట్లకి స్టాంపు డ్యూటీలు కట్టి చీఫ్ జడ్జి కోర్టులో డిఫమేషన్ కేసు మెలీసియస్ దీని మీద డ్యామేజెస్ కోసం సూట్ ఫైల్ చేసింది ఆ సూట్ ఫైల్ చేస్తూ ఆ సూట్ని తప్పించుకోవాలని అనేక
ఎంక్వైరీ చేయమంటాం ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏం జరిగిందంటే ఈవిడ ఆల్రెడీ ఒక ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ అని ఒక పార్టీ నేషనల్ పార్టీ పెట్టి మూడు నెలలు ప్రచారం చేసి కర్ణాటకలో రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లలో పోటీకి పెట్టింది ఆటో డ్రైవర్తో సహా టికెట్లు ఇచ్చింది అక్కడ ఆటో డ్రైవర్ కూడా ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఓట్లు తెచ్చుకున్నాడు అక్కడ బెంగళూరులో మూడు నెలల్లో బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ వచ్చింది అక్కడ నుంచి అక్టోబర్ పదో తారీఖు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణలో ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను తెలంగాణలో కూడా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ పెడుతున్నానని చెప్పారు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయింది ఢిల్లీలో రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పద్నాలుగున ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది హీరా డైమండ్ సింబల్ ఇచ్చేసి తెలంగాణలో పోటీ చేసుకోవచ్చు కాగితం చేతిలో పెట్టారు ఇమీడియట్గా ఆ విషయం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది రిలీజ్ చేసింది ప్రెస్లోకి ఇంకా వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక పథకం ప్రకారం ఎలా ఇరికిచ్చాలని ఏంబడి పడితే ఎంబడి పడుతున్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాల క్రిమినల్గా ఇరిగించాలి అరెస్టులు చేయించాలి అన్న ఆలోచనతో ఒక ఇమీడియట్గా ఒక ఎఫ్ఐఆర్ క్రైమ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పి సీసీఎస్లో క్రైమ్ క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి అధికారులు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయి ఫ్లైట్లో ఆవిడ అక్కడ అప్రిహెండ్ చేసి అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చేసేసి ఇక్కడ రిమాండ్ చేసేసి అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రిమాండ్కి పంపించారు రోజున ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆఫీసర్ల సమక్షంలో నటోరియస్ క్రిమినల్ నౌహీర్ అషేక్ గారిని అరెస్ట్ చేశామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ రంగం ఆవిడ రిమాండ్ చేశారు తమాష ఏంటంటే ఆ కంప్లైంట్లు చూసినట్టయితే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల యాభై వేలు అని రాసి బ్రాకెట్లో ఇరవై ఐదు లక్షలు రాశారు రెండు లక్షల యాభై వేలు ఏమో ఫిగర్ అంకెల్లో బ్రాకెట్లో ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అని వర్డ్స్లో అదేంటిది తప్పు అదే రెండు లక్షల యాభై వేలు కరెక్టా లేదా ఇరవై ఐదు లక్షలు కరెక్టా సరే ఏది అయినప్పటికీ ఆ కేసులో అరెస్ట్ కోర్టు అప్జెక్షన్ చేయలేదండి అక్కడ చేశారు టోపిక్ రఫుల్ గారు అంటారుగా సరే ఏది ఏమైనా ఆ రోజుల్లో జడ్జి గారు బెయిల్ ఇచ్చే ముందే చూసి ఈ కేసు నాకు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్తో కనబడుతున్నది ఎందుకంటే నిజంగా విక్టిమ్ అయితే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ఫోన్ చేస్తే నిజంగా అది ఇరవై ఐదు లక్షలు రెండు లక్షల యాభై ఏదైనా కానీ అది నిజమైతే ఆ విక్టిమ్కి ఇచ్చేస్తారు కదా ఆవిడ ఎందుకని ఈ అరెస్టుకు వారం రోజుల ముందు నలభై ఐదు కోట్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టింది ఆవిడ నలభై ఐదు కోట్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్సే కట్టినటువంటి వ్యక్తి రెండు లక్షల యాభై అయినా ఇరవై ఐదు లక్షలు అయినా విక్టిమ్ అనేవాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడని డబ్బులు స్పాట్లో ఇస్తారు కానీ నన్ను అరెస్ట్ చేసుకోండి జైలుకు పోతానని ఎవరన్నా ఈ ప్రపంచంలో అంటారా ఎవరన్నారు అనరు కాబట్టి నాకు ఇది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ తో జరుగుతున్నది ఆవిడ కావాలని విక్టిమ్ ఏదో చేద్దామని కాదు ఆవిడ అరెస్ట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారని ఆయన బెయిల్ ఇచ్చాడు సార్ పీటీ వారెంట్ ఇవ్వాలంటే ఏ ఎప్పుడైతే పీటీ వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తాం అక్కడ నుంచి ఆరు నెలల వెనక్కి వరకు సేమ్ ఎంఓలో ఎఫ్ఐఆర్లు ఉంటాయి పీటీ వారెంట్ వస్తుంది మరి ఈ మీద ఆరు నెలల వరకు అది ఉన్నాయా అటువంటివి లేదండి అప్పుడు కట్టుకుంటే వెళ్ళారు ఎవరికి పట్టింది సార్ నేను అదేది అదే నడిచిపోతుంది ప్రపంచం అలాగా సార్ ఈ కేసులు ఇక్కడ కొడుతూ తిరుపతిలో రెండు కట్టించారు బెంగళూరులో కట్టించారు కేరళలో కట్టి సార్ మీరు చెప్తున్నట్లుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆవిడకి యాంటీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నా మరి గుజరాత్లో కూడా ఆవిడకి నేను చెప్పేది అదే సార్ ఇదంతా కూడా తెలంగాణ చేస్తున్నాట అండ్ గుజరాత్ లో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా ఉన్నారు ఎంతసేపు సార్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా మీకు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టించాలని చెప్పండి మీకు ఒక పేరు చెప్పి నేను కట్టించేస్తాను నేను అక్కడ ఉండను కానీ నా అసోసియేట్ అది సర్కిల్ అని పెట్టేసి ఒక కంప్లైంట్ పెట్టేసేసి ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కట్టండి అంటే ఎంతసేపు కట్టిస్తాను నేను మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి పేరు నాకు చెప్పండి మనం ఇక్కడ కూర్చొని గంటలో ఆయన రేపు చేసినట్టుగా విజయవాడ రేపు కేసు కట్టిస్తాను నేను కానీ ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వరి నేను నేను స్టూడియోలో ఉన్నాను ఆయన టవర్ లొకేషన్ చూసుకోండి అంటే కానీ తెలియదు ఆ రోజులు మురళీధర్ గారు ఉన్నారు వరప్రసాద్ గారు నేనే కెమెరా ఆపరేట్ చేశాను ఆ టవర్ లొకేషన్ చూసుకోండి అంటే ఇక్కడ ఫోటోలు చూస్తే ఫాల్స్ కేసు అని అర్థం అప్పటికి కదండి దౌర్భాగ్యం అప్పటికి ఈయన జరిగిన రప్చర్ తిరిగిపోద్ది ఎందుకని ఈయన తెలియదు కదా ఇంట్లో నిద్రపోతుంటాడు పొద్దున్నే వస్తాడు ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు ఏంటంటే నేను రేపు చేయడం ఏంటంటే బాబు అని అంటాడు ఇవన్నీ తర్వాత రుజువు చూసుకుంటారు ముందు అరెస్ట్ రిమాండ్ ఈ బెయిల్ అప్పుడు ఏమంటారు ప్రైమ పైగా ఈయన నేరం అంగీకరించినట్టు వాళ్ళే రాసేసుకుంటారు ఈయన చెప్పడు నాకు తెలియదు మొర్రు అన్న తన గిల్ట్ తన అంగీకరించాడు తను రేపు చేశాను ఒప్పుకున్నాడు వాళ్ళే రాసేసుకుంటారు సాయంత్రం పెట్టి అంటారు పెట్టబోదు రెండు తాను తాను పోయి అవసరం లేదు రెండు వేస్తారు ఈ అమ్మాయి పెంట హెరాస్మెంట్ ఎందుకు బయటికి వెళ్ళి మురళీధర్ గారికి చూద్దాం
సార్ ఈడీ అటాచ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఈడీ కొన్న దీని ప్రకారం ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫ్రీ చేయాలి మరి ఇచ్చారు ఆవిడ అదే అడిగేది లిస్ట్ ఇవ్వండి ఇచ్చేద్దాం నా ఎయిటీ సెవెన్ ప్రాపర్టీస్ అటాచ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఏదమైనా నేను తెరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదని అడిగారు టోలీ చౌకీలో దాదాపుగా ఏడున్నర ఎకరాలు ముప్పై మూడు వేల గజాల స్క్వేర్ యార్డ్స్ స్థలం ఉంది దాన్ని నమ్మేసిస్తానన్నారు ఇవన్నీ కూడా డిమార్కేషన్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది రేపు మీకు ఎంతకాలం టైం కావాలి మూడు నెలలు చాలన్నారు జూలై నాటికి ఆరు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు డిపాజిట్ చేయండి ఈడీ అటాచ్మెంట్ లిఫ్ట్ చేస్తాం అన్నారు ఇప్పటికీ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ వాళ్ళు ఈ డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఇంతవరకు వాళ్ళు బయటికి ఇరు సుప్రీంకోర్టు కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టోరీ ఇప్పటికి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వింటున్నాం మేము ఇంకెంతకాలం కావాలి మీకు టైం అని ఇప్పుడు ఆ డేటా తీస్తే సపోజ్ మీరు ఉన్నారు మీరు ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అని అంటారు ఈ ఐదు లక్షల్లో మీరు ఎంత గోల్డ్ తీసుకున్నారనేది డేటా చూస్తే కదా తెలిసేది లేదు ఈ ఐదు లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి మన దగ్గర ఏడు లక్షల వరకు గోల్డ్ ఆయన తీసుకున్నాడు ట్రేడింగ్లో మనకే ఆయన రెండు లక్షలు బాకీ ఇవన్నీ ఎక్కడ తెలుస్తాయి మొత్తం డేటా తీస్తే తెలుస్తాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎంతసేపు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్లో వచ్చినటువంటి ఇన్వాడ్ క్రెడిట్స్ ఏమవుతాయి అవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద తీసుకుంటున్నారు డెబిట్స్ ముట్టుకోవట్లా ఈ డెబిట్స్ తిరిగి పేమెంట్స్ ఇచ్చేసారు మురళీధర్ గారికి ఇచ్చిన పేమెంట్ అందులో ఉంటుంది వరప్రసాద్కి ఇచ్చిన పేమెంట్ కూడా అందులోనే ఉంటుంది ఈ డీటెయిల్స్ చూడాలి అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లెయిమ్స్ కోర్టు ఏం చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు దీనికి ఒక లాస్ట్ డేట్ ఇవ్వాలని ఫైనల్గా నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ముప్పై నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయో అది ఫైనల్ డేట్ ఎస్ఎఫ్ఐఓకి అప్లై చేయడానికి వాళ్ళు పేపర్ పబ్లికేషన్ ఇచ్చారు భారీగా ఆ రోజుతో వచ్చిన క్లెయిమ్స్ని పరిగణనలో తీసుకోండి ఆ తర్వాత ఇక క్లెయిమ్స్ చల్లవు అవి లేవ లేనట్టుగానే భావిస్తామని చెప్పి చెప్పేసి ఈ రోజుకి సుప్రీంకోర్టు పేపర్ పబ్లికేషన్ ఇస్తే మేము పలానాప్పుడు కంపెనీలో ఇదిగో మూడు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసాము అని చెప్పిన వాడే కానీ ఈ మూడు లక్షలకి కూడా ఈ అరెస్ట్ అవ్వడం అరెస్ట్ అయిన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అక్టోబర్లో అరెస్ట్ అయితే జూన్ వరకు అందరికి పేమెంట్లు వెళ్ళిపోయినా ఎవరికి పెండింగ్ లేదు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జిఎస్టి ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నాయో అప్పటికి ఎవరి మంత్ పేమెంట్ ఆవిడ ఏం చేసిందంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జూన్కి పేమెంట్ ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు క్వార్టర్లీ మంత్లీ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి క్వార్టర్లీ పే చేస్తాం త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి మీకు అకౌంట్ షెడ్యూల్ చేసి పంపిస్తామని కూడా కరస్పాండెన్స్ చేసింది సో జూన్ తర్వాత అది కరస్పాండెన్స్ పేమెంట్స్ ఇచ్చి కరస్పాండెన్స్ చేసిన తర్వాత ఈవిడ పేమెంట్ ఇచ్చే టైంకి ఈవిడ అరెస్ట్ చేశారు సో ఎవరికి ఒక రూపాయి పెండింగ్ లేదు ఈవిడ అరెస్ట్ అయినట్టు అందరికీ అప్ టు డేట్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్ పద్ధతిలో చేసి ప్రాపర్ రిసీట్స్ తీసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడు లేడు రేపు పొద్దున ఈ క్లైమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫాల్స్ కంప్లైంట్స్ అని నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఆధారం చూపించాలి కదండి ఇప్పుడు నేను మీకు డబ్బులు వేసాను యాభై వేలు మీ దగ్గర నుంచి రసీట్ తీసుకుంటా కానీ జనైన్ అయితే నేను జనైన్ కానప్పుడే మీ దగ్గర రసీట్ ఉండదు నాకు సో నేను డబ్బులు వేసాను అంటారు ఇదిగో నాకు యూనిట్ కొనుక్కున్నాను గోల్డ్ నేను రసీట్ చూపించాలి ఇవన్నీ రేపు క్లెయిమ్స్ చూపించాలి కదా సో కాబట్టి వీఆర్ క్లీన్ ఫ్రమ్ అవర్ మైండ్స్ ఎందుకంటే రేపు ఆరు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు మేము డిపాజిట్ చేస్తాం సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ రేపు ఈడీ నా డేటా అడుగుతాం ఈడీ ఆ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఇంకోటి కమ్ ఈడీ కూడా ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఫైల్ ఎస్ఎఫ్ఐఓ ఫైనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ ఫైల్ చేసింది దాని ద్వారా వాళ్ళు ఒక ప్రొసీజర్ ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయాలి ఆ కమిటీలో ఈ క్లెయిమ్స్ ఏమి ఉన్నాయని చూసి అది పిటిషనర్ మమ్మల్ని కూడా అడిగి మేము ఆ క్లెయిమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి పేమెంట్ అవుతుంది ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్ ఉన్నాయి వీఆర్ రెడీ టు పే ఈ ఆరు వందల నలభై ఒక్క కోట్లో ఈ పేమెంట్లు పోయి తిరిగి మాకే ఐదు వందల కోట్ల దాకా తిరిగి రావచ్చు మళ్ళీ మా డబ్బు మాకే వస్తుంది ఎందుకని అక్కడ క్లెయిమ్ చేస్తున్న వాళ్ళు లేరు సార్ ఇప్పుడు ఎవరో పది మంది కంప్లైంట్ వీరంటగా కాన్స్పరసీ ఉన్న కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఫాల్స్ కంప్లైంట్ దానివల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ అవడం జరిగింది కానీ మిగతా జెన్యున్ పార్టీ ఉంటారు డిపోజిట్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ప్యానిక్ అవుతారు కదండి అవ్వలేదండి ఎందుకంటే అప్ టు డేట్ వాళ్ళకి పేమెంట్స్ వచ్చినాయని వాళ్ళందరికీ తెలుసు దే హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ హర్ కానీ కొత్తగా పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం చిన్న సస్పెక్ట్స్ అవుతారు కదా ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు కూడా కట్టేవాళ్ళు కడుతున్నారు వచ్చి అకౌంట్లో పడుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నడుస్తుంది వ్యవస్థ ఏం మెంబో ఎస్ ఎస్ మీరు కడతారా చెప్పండి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే రేపు కట్టండి మీ అమౌంట్ వచ్చి పడుతుంది మీకు గోల్డ్ ఇంటికి వస్తుంది
డాక్టర్ నౌహిరా షేక్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనే జడ్జిమెంట్ని సెవరల్ కంపెనీస్ వాడుకునేటువంటి అదృష్టం అల్లా ఆవిడ కల్పించాడని నేను అనుకుంటున్నా రేపు పొద్దున అది అయిపోయిన జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ వర్డిట్ వచ్చిన తర్వాత వై వోంట్ లీవ్ ఎనీబడి వై విల్ ఇనీషియేట్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొసీడింగ్స్ అగెన్స్ట్ ఎర్రింగ్ ఆఫీసర్స్ హు ఆర్ దేర్ ఎర్రింగ్ ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కానీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఎవరైతే ఎర్రింగ్ ఆఫీసర్సు ఈ కంప్లైంట్లు పెట్టారో ఎవరైతే కంప్లైనెంట్స్ ఉన్నారో అందరూ డిఫెక్ట్ కంప్లైనెంట్స్ ఉన్నారో ఫాల్స్ కేసులు పెట్టారో వాళ్ళందరి మీదకి మేము మెలీషియస్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇనీషియేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఎ లీగల్ నోటీస్ టు ది డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హూ వాజ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫర్ తెలంగాణ ఇన్ దోస్ డే హైదరాబాద్ ఎవరైతే నౌటోరియస్ క్రిమినల్ నౌహిర షేక్ అని అరెస్ట్ చేసామన్నారో ఆయనకు ఆల్రెడీ లీగల్ నోటీస్ కూడా పంపించడం జరిగింది మీరు పబ్లిక్లో ఈ రకంగా కామెంట్ చేశారు వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ గై గైడ్లైన్స్ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వకుండా కాబట్టి మీరు పబ్లిక్లో మళ్ళీ మీడియాలో వచ్చి అన్కండిషనల్ అపాలజీ చెప్పకపోతే మీ మీద యాభై కోట్లకి దావా వేస్తా ఉన్నాం డెఫినెట్గా వీ విల్ ఇనీషియేట్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్టు ఫైనల్ వర్డిక్ట్ వీ విల్ ఫైల్ ఎ డ్యామేజెస్ కేస్ అండ్ వీ విల్ అటాచ్ హిస్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో ఆయన యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కూడా అటాచ్మెంట్కి వెళ్తాం మేము బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఎ లెసన్ టు అదర్ ఆఫీసర్స్ నాట్ టు డూ సచ్ థింగ్స్ టు అదర్ పర్సన్స్ ఒక మహిళను చూడకుండా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ని ఏకకాలంలో రోడ్డు మీద పడేశారే వాళ్ళ జీవితాలు రోడ్డు మీద పడిపోయినాయి ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేసేవాళ్ళు త్రోట్ ఇండియా ఆవిడ దగ్గర అందరూ రోడ్డు మీద పడి పడిపోయారు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ స్కాటర్ అయిపోయారు ఆఫీసులు సీజ్ అయిపోయినాయి సీల్ అయిపోయినాయి ఎవరు ఉంటాడండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారు కానీ ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్కి మళ్ళీ ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ఇమీడియట్గా బిజినెస్ అంత స్థాయిలో స్టార్ట్ అవ్వదు కదా బికాస్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వర్ ఫ్రీజ్ సుప్రీం కోర్టు ఆల్రెడీ డీఫ్రీజ్ చేయమని కూడా చెప్పింది పంతొమ్మిది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన ఆవిడకి ఇంటర్న్ బెయిల్ గ్రాంట్ చేస్తూ ఈ ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ను కూడా డీఫ్రీజ్ చేయమంది చేస్తారు అరవై ఏడు బ్యాంక్ అకౌంట్లు డీఫ్రీజ్ చేసిన మెగా బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఇంకా డీఫ్రీజ్ చేయలేదు ఆ డీఫ్రీజ్ చేయాలంటే అక్కడికి పర్సనల్గా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు సిసిఎస్ వాళ్ళు లేదా సిఐడి వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ ఇచ్చారు కదండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ఓసీ తీసుకురండి ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వారంలో ఏ ఏ బ్యాంకులు ఇంకా డీఫ్రీజ్ చేయాలో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్డర్ కాపీ పెట్టి మీరు దీని మీద డీఫ్రీజ్ చేయాలని వాళ్ళు ఒక రిప్రజెంట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఇమీడియట్గా హైకోర్టులో వేసి డైరెక్షన్ అడగడం సుప్రీం కోర్టు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు కంటెంట్లో కోర్టు కింద వస్తుంది కదండి వస్తుంది సార్ మనం ఎంతకాలం అందరిని తిడుతూపోతాం మంచిగా పని చేయించి ఇన్వెస్టర్స్కి మెయిల్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ మేము వాళ్ళతో జీవితకాలం యుద్ధం చేయాలని కాదు కదా సో అందుకని ముందు గౌరవంగా వెళ్ళి అడుగుతాయా సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది నువ్వు ఎన్ఓసీ ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం ఏంటి ఎన్ఓసీ ఇవ్వు ఫ్రీ అవుతుంది మరి డీఫ్రీజ్ అవుతాయి మా బ్యాంకు నువ్వు ఎన్ఓసీ ఇవ్వు ఓకే నేను లెటర్ ఇస్తాను డైరెక్షన్ మళ్ళీ కోర్టును అడుగుతాను వెళ్ళి తప్పదు కదా ఇవన్నీ సో కాబట్టి కాసేపు మన హీరా గోల్డ్ కేసు పక్కన పెడితే సుప్రీం కోర్టు మనకు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు ఈడి త్రీ నాట్ టూ కేసులో కూడా మనీ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన లేదు మా ఒక ఏసీపీ కేసులో జరిగిన ఈడీ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనేది దాని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఈడీకి అధికారాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒక మర్డర్ కేసులో మనీ పెద్ద మొత్తంలో ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుగా వాళ్ళకి ఆధారాలు దొరికితే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు అటాచ్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళ పర్సనల్ పెద్ద మొత్తం అని ఉండదు లేదంటే ఏ ఎంత ఎంత అమౌంట్ అయినా కూడా దే ఆర్ ఎంపవర్ టు డూ టు ఇంటర్ఫియర్ అంటే దానికి పారామెటర్ లేవంటే డూ దే కెన్ గో ఇన్వెస్టిగేషన్లో కదా అప్పుడు చిన్న అమౌంట్ అని అనుకుంటున్నాం ఇన్వెస్టిగేషన్లో అయితే చిన్న అమౌంట్ ఇంకోసారి పెద్ద అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంత పొలిటికల్గా జరిగే వాటిలో పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి ఏ ఏ కంపెనీ దానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు అటు మర్డర్ కేసులో జరిగిన మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి కంపెనీ దీనికి ఎస్ఎఫ్ఐఓకి సంబంధం ఉండదు ఎస్ఎఫ్ఐఓ ఎప్పుడు ఇన్వే అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కంపెనీ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారంగా కంపెనీ అఫైర్స్లో కానీ కంపెనీ ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగిందని కానీ ఎలిగేషన్స్ వస్తే దట్ షుడ్ బి డెల్ట్ విత్ ఎస్ఎఫ్ఐఓ నో అదర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఎంపవర్డ్ ఒకవేళ ఎవడన్నా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టినా అది ఎస్ఎఫ్ఐఓకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎవరు చేయకూడదు అనేదే యాక్ట్ దాన్ని వీళ్ళు చేస్తున్నారు అదే మర్డర్ కేసులో డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి ఒక పది కోట్లు ఇరవై కోట్ల
వీడు కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం ఉన్న కంపెనీ దీన్ని క్లెయిం చేద్దాం ఛాలెంజ్ చేద్దాం అని ఆ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఆలోచన ఉండదు ఆ చైర్మన్కి ఆలోచన ఉండదు రోజుల తరపు జైలు చేసి బయటకు వస్తారు వాళ్ళు కళ్ళు తెరిస్తే కానీ వెళ్ళరు అనమాట బయటికి యాక్చువల్గా ఇప్పటికీ అది చాలా అన్యాయం ఈవెన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు ఉండి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీల వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు డిపాజిటర్స్ యాక్ట్ అని అరెస్ట్ చేస్తుంటారు ఈ ల్యాండ్లు అమ్ముతున్నారు చూస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళకు అయినా కూడా ఎస్ఎఫ్ఐ ఓకే వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి వీళ్ళు అది చేయట్లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏమైతే ఉన్నాయో కంపెనీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించినా మేము సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం లేదు వాళ్ళకి తెలిసిన లాయర్లు అయినా సంప్రదించి వాళ్ళు దే నీడ్ టు టేక్ ప్రాపర్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళ మీద ఒక ఎలిగేషన్ వచ్చింది అనగానే పోలీసులకు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారనగానే ఇమీడియట్గా దే కెన్ అప్రోచ్ ద కా కాంపిటెంట్ హైకోర్టు తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ ఏ స్టేట్ అయితే అక్కడికి అప్రోచ్ అయ్యి ఇది పలానా కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారంగా వీళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఈవెన్ దో దే ఫైల్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ దే ఇట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎస్ఎఫ్ఐ వన్ డైరెక్షన్స్ అడిగితే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా రొటీన్గా కూర్చుంటే వీళ్ళు రెండు రోజులు ఎంక్వైరీ చేసి మూడు రోజులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పటికైనా కార్పొరేట్ సంస్థలు కళ్ళు తెరవాలి పోలీసులు అన్యాయమైనటువంటి కేసుల బారి నుంచి బయటపడటానికి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పోలీసులు కూడా అందరూ కూడా అందులో తప్పులు చేస్తున్నారని నేను అనట్లా కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోబడి అది పొలిటికల్గా కానీ ఇంకొకటిగా కానీ లోబడి విత్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్తో చేసే పోలీసులే కానీ పోలీసు వ్యవస్థ అంతా తప్పని కూడా నేను అనట్లా కాకపోతే వాళ్ళు కూడా లా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి మరి టూ థౌజండ్ ఇంకా వాళ్ళు ఇది ఈ కేసులో డిపాజిట్ యాక్ట్స్ కేసు పెడుతున్నారు మంచిదే కానీ కంపెనీ యాక్ట్ ఏంటని చదువుకొని దీని ప్రకారంగా మనం చేయాలి కదా అని వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ కావాలి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అప్గ్రేడ్ కావాలి వీళ్ళు పీపీల్ని లీగల్ ఒపీనియన్లు ఇవ్వాలి ఎవ్వరూ ప్రాపర్గా చదవట్లేదు రొటీన్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే అంతగా మొన్నటికి మొన్న హీరా గారి కోల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయితే అప్పుడు సీసీఎస్ వాళ్ళు లుక్అవుట్ నోటీస్ పెడితే వీళ్ళ బ్రదర్ మీద కూడా లుక్అవుట్ నోటీస్ పెట్టారు అతను ఇందులో కంపెనీ డైరెక్టర్ కాదు కంపెనీలో ఎంప్లాయ్ కూడా కాదు కేవలం వాడు బ్రదర్ మొన్న ఏ మొన్న ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖు అతను ఉగాండా వెళ్ళడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే శంషాబాద్లో అరెస్ట్ చేసి లుక్అవుట్ నోటీస్ అని తీసుకెళ్ళారు ఏం చెప్పాలి ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇప్పుడు లుక్అవుట్ నోటీసులు అరెస్ట్ చేశారు సీసీఎస్ వాళ్ళు ఏసీపీ లేదని విచారణ పంపిస్తాను అన్ని జడ్జిమెంట్లు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టువి ఎవరినో పీపీ కానీ సలహా ఆడితే మీకు ఎందుకు అరెస్ట్ చూపించండి అని అన్నట్టు ఆయన మెకానికల్గా అరెస్ట్ చూపించాడు దాని మీద బెయిలు బెయిల్ వేస్తే మళ్ళీ ఈవిడి మీద ఉన్నట్టుగానే ఏడు కేసుల్లో మళ్ళీ పీటీ వారెంట్లు తీసుకొచ్చి ఫైల్ చేశారు ఆ పీటీ వారెంట్లు మెకానికల్గా రిమాండ్ ఇచ్చి ఉంటే ఏమైంది అతను ఆరు నెలల నుంచి పది నెలలు జైల్లో ఉండాల్సి వచ్చేది నేను జడ్జి గారి దృష్టిలో పెట్టి బెయిల్ పిటిషన్లో ఇన్ఛార్జ్ పీపీ వస్తే పీటీ వారెంట్లు ఉన్నాయంటే ఓకే సార్ పీటీ వారెంట్ ఉండే ఉండనియండి ఈ బెయిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ విన్న తర్వాత తమరు నిర్ణయానికి వస్తారు దీని మీద పీటీ వారెంట్లు ఎలవ్ చేయాలా లేదా అనేది అప్పుడు దాకా పెండింగ్ ఉంది తర్వాత మూడు సార్లు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎడ్ జడ్జిమెంట్లు అడిగారు టైము వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ కేసు వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పకుండా వాయిదాల మీద వాయిదాలు వాయిద చివరికి జడ్జి గారు కూడా మందలిచ్చి ఫైనల్ ఆపర్చునిటీని ఇస్తే ఆ రోజున ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే ఆయన అతను వాళ్ళ బ్రదర్కి హీరా గారి బ్రదర్కి బెయిల్ గ్రాంట్ చేస్తూ ఏడు పీటీ వారెంట్లు కూడా డిస్మిస్ చేశాడు ఆయన అంటే ఆయన మెకానికల్గా పీటీ వారెంట్ రిమాండ్ ఇచ్చేసి ఉంటే ఇతని జీవితం ఏమైంది ఒక ఆరు నెలల నుంచి పది నెలల పాటు ప్రతి దాంతో బెయిల్ వచ్చారు పది నెలలు జైల్లో గడపాల్సి వచ్చింది సో జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ జడ్జి గారు త్వరగా చూశాడు కాబట్టి కేసు దాంట్లో బెయిల్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఏడు పీటీ వారెంట్లు మెకానికల్ ఇచ్చారని అర్థం చేసుకొని డిస్మిస్ చేశాడు ఆయన సో లా ఈజ్ లా ఫర్ ఆల్ అందరికీ ఒకటే లా కాకపోతే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెకానికల్గా చేస్తే ఇబ్బంది అనమాట హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అటాచ్మెంట్ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా సంతోషంగా ఉండొచ్చు ఈ కో కోర్టు సుప్రీంకోర్టు విధించినటువంటి టైం గడువు ఏదైతే ఉందో గడువు లోపల మేము అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాము అందరూ యథావిధిగా వాళ్ళ వ్యాపారాలు కొనసాగించవచ్చు ఎవరికి ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు ఉండవు అందరూ సెక్యూరిటీగా ఉన్నారనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఆల్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అయ్యి ఉన్నాయి తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో రేపు క్లియర్ అయిపోగానే అందరికీ సుప్రీంకోర్టు ప్రాతిపద ప్రకారం ఎలా పేమెంట్లు ఆ రంగ పేమెంట్ కమిటీ కూర్చొని కమిటీ ద్వారా డిసైడ్ చేసి 